کی صحت کا زامن ہو سکے بلکل میں نیش آپ کی طرف آؤں گی بسیکلی موٹاپا ہے کیا اچھا موٹاپا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہماری باڈی کے اندر ایڈی پوسٹ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اماؤنٹ میں چربی جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں بہت زیادہ وزن ہونے لگتا ہے اب وزن زیادہ پہلے تو صرف وزن زیادہ ہوتا ہے پھر جب وہ آپ کی کنٹرول میں بات نہیں آتی تو پھر وہ موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب موٹاپا جو ہے ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو موٹاپا ہے یا اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے ہم بہت سے لوگ یہی سمجھ رہتے ہیں ہم تو صحیح مند ہیں ہاں بالکل یہی سمجھ رہتے ہیں ہم موٹے ہیں یا مائیں بھی وہ سمجھ رہتے ہیں بچہ ہے موٹا ہے تو وہ بہت صحیح مند ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ ایکسولی بیماری ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت سی مطلب اس کی شرح ہے بچوں کی بھی جو بہت زیادہ موٹے ہیں اور وہ موٹا صحیح مند نہیں ہے وہ ایک بیماری ہے نائنٹی نائن فیصد تو بچوں کی جو فیکسن فیکرز دیئے گئے ہیں ریپورٹ کے مطلب وہ نائنٹی نائن فیصد بچے اب پہلے ہم دیکھتے تھے بچوں کی اس طرح کی آؤڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھی بچے باہر کھیل رہے ہوتے تھے سائیکلنگ ہیں یا آؤڈور گیمز ہیں گراؤنڈز میں تو بچے اس طرح سے مٹاپے کا شکار نہیں ہوتے تھے جب ہم نے آؤڈور ایکٹیویٹیز بچوں کی سپورٹس ختم کی گھروں میں بچے کمپیوٹر پہ موبائلز پہ اور ٹی وی پہ آگے تو وہ پھر چیزیں خراب ہونے لگ گئی تو کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول ہاو ٹو کنٹرول کہ اگر ہم کہیں کہ ہم موٹاپے کو کنٹرول کرنا چاہتے تو کس طرح سے سب سے پہلے تو بات یاد ہے ہمیں پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ بندہ موٹا ہے یا سب سے حیات مند ہے تو اس کے لیے ہم بی ایم آئے ہوتا ہے اس سے چیک کرتے ہیں کہ یہ موٹا ہے یا نہیں بی ایم آئے باڈی میں سنڈیکس ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں یہ کسی لیب سے کروایا جائے گا نہیں جی لیب سے نہیں ہوتا ہے یہ آپ نارملی کسی بھی بندے کا ہائٹ اور ویٹ کے اکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں ایک فارمولا ہوتا ہے ہاں کیا فارمولا ہی فارمولا ہی ہوتا ہے بی ایم آئی نکالنے کے لیے ویٹ ان کیجی ہم رکھتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہائٹ ان میٹر سکیئر میں اوکے ٹھیک ہے تو یہ نیوٹیشنس ٹھیک کرتی ہیں یا پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ موٹے ہیں اوور ویٹ ہیں یا آپ نارمل ویٹ ہیں انڈر ویٹ ہیں تو اس کی بھی پھر مزید کیٹاگریز کی بھی ہوتی ہیں اب اگر ایک بندے کا بھی ہم آئے ایٹین پوائنٹ فائیو سے کم ہے تو وہ انڈر ویٹ ہے ٹھیک ہے پھر اگر ایٹین پوائنٹ فائیو سے اگر وہ جو ہے ٹوٹی فور پوائنٹ فائیو تک چلا جاتا ہے تو وہ ایک نارمل ویٹ رینج ہے اس کے اندر اس کے اندر جو جو لوگ ہوں گے وہ سب نارمل ہیں ہیلڈی ہیں کہ پھر جب آپ اس کو کراس کریں گے ٹونٹی فور سے ٹونٹی نائن پہ چلے جائیں گے تو وہ پھر اوور ویٹ آ جاتا ہے ابھی تک صرف یہ بیماری نہیں تھی کہ یہ اس کو آپ کر سکتے ہیں کابو کر سکتے ہیں لیکن جب یہ بھی کراس کر جاتی ہے تھرٹی کو کراس کر جاتی ہے تو پھر وہ اوبیسٹی ہوتی ہے پھر اوبیسٹی کی تین فردر کلاسز ہیں جیسے جیسے آپ کا بی ایم آئی انکریز ہوتا جاتا ہے آپ گریڈ ون میں آ جاتے ہیں پھر گریڈ ٹو پھر گریڈ تھری تو یہ پھر اس کے سپیریٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے کوئسٹنز کی طرف آنا چاہوں گی ہمیں پاس کوئسٹن آ رہے ہیں ڈاکٹر ندیم یونس ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ رائے حسین شہزاد ہیں یہ پی اپریشیٹ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ اگر آپ کے کوئی کوئسٹنز ہیں تو آج ہم موٹاپے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کون سی گزا کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی موٹاپے کو کنٹرول کرنا ہے یا اپنا اچھا لائف سٹائل ہیلڈی لائف سٹائل رکھنا ہے تو موس ویلکم اگر آپ کے کوئی کنسنز ہیں تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بینش موجود ہیں اور ہمارے پاس ناز حاجی محمد صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں کوئی ایکسرسائز اور میرا ایک بی بی ہے پیٹ بڑ کیا ہے ہاں جی جیسے انہوں نے بتایا بڑا ہوا پیٹ جو اوبیسٹی ہے یہ ویسے دو ٹائپس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے مردوں میں زیادہ تر وہ ان کا صرف پیٹ ہی باہر کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری فیمیلز کے اندر ہوتی ہے اس کو ہم پیر شیپ اوبیسٹی بولتے ہیں اور اس کو ہم ایپل شیپ اوبیسٹی بولتے ہیں جو مردوں میں سپیشلی ہوتی ہے تو ان کی یہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے اب مین جو ہے وہ فوکس ہم اپنی ڈائیٹ کے اوپر کرتے ہیں جو ہم باہر سے کھانے کھاتے ہیں اور پھر روٹین ہماری ٹھیک نہیں ہوتی اور ہم اگر ایک ٹائم پہ کھانا ہم نے نہیں کھایا تو دوسرے ٹائم پہ ہم بہت زیادہ کھانا کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں میں سوچتے ہیں دن میں تو کچھ بھی نہیں کھایا کھایا تو آپ کھا لیں تو ٹھیک ہے لیکن وہی آپ کے اوبیسٹی کی وجہ بنتا ہے آپ کا بڑے وے پیٹ کی بھی وجہ بنتا ہے پھر آپ کھانے کے فوراں بعد جب آپ لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی آوڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ گھر پہ ہی بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے تو اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے لائف سٹائل بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحیح پہ آپ کا لائف سٹائل بہت زیادہ ڈیپینڈ
ठीक है नाज आप हमारे साथ रहिएगा बिनेश आपको फर्दर टिप्स बताएंगे कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना है लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आप खाना खाने के बाद बैठ तो नहीं रही या सो तो नहीं रही या लेट नाइट आपकी क्रेविंग्स जो हो रही हैं तो उस क्रेविंग्स में आप किस तरह की चीजें खा रही हैं इन सब चीजों को अगर आप मतलब अच्छी हाइजेनिक चीजें लेते हैं तो ठीक है अब भूख तो लग ही सकती है अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं सोए हुए हैं मतलब सोने से पहले आपका दिल कर रहा है कि आपने कुछ खाना है तो बजाय इसके कि आप कोई फ्राइज खाएं या इस तरह की कोई चीज लें आप नट्स ले लें ठीक है वो एक अच्छी हैबिट है ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन है ठीक है ठीक है जी बिल्कुल हमारे पास हारिस इमरान साहब हैं ये कह रहे हैं जी मेरा वजन 96 के जी है और मेरी उम्र 32 साल है मोटापा कैसे कम किया जा सकता है बत्तीस साल है इनकी एज और छियानवे किलो है इनका वजन हाँ, हाँ तो ये ओवरवेट हुए हाँ जी बिल्कुल ये ओवरवेट हुए अब पहले तो आ, इनकी रूटीन देखनी पड़ेगी कि हाँ, इनकी क्या रूटीन है इनकी फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है ये इनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या एक्टिव है फिर ये क्या खाते हैं ठीक हाँ, है तो आ, अब इसके लिए तो प्रॉपरली डाइट प्लान है वो आप क्लिनिक पे विजिट करके जी हर इसमें बिल्कुल आपको जैसे बिनेश ने कहा कि क्लिनिक पे आए क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसका लाइफ क्या है उसका उठना बैठना किस तरह का है उसका ऑफिस जाना या बैठना सिटिंग पोस्टर्स आप किस तरह से बैठ रहे हैं आपका लाइफस्टाइल क्या है आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक डाइट चार्ट दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक कोई फार्मूला नहीं सेट किया हुआ कि ये फार्मूला वन हमने सबको ही देना है और ये सबको ही बांटते जाना है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है हर बंदे की इनफरादी तौर पर एक शख्सियत है उसका अपना एक लाइफ है अपना तरीकाकार है अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एक डाइट चार्ट बनाया जाता है तो उसके लिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमारा जो न्यूट्रिशन क्लिनिक है ये पंजाब के तमाम इजला में छत्तीस अजला में मौजूद है आपको जो नेरेस्ट है आप वहाँ पर आए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पर मौजूद होती हैं आपको आपकी हेल्थ का अकॉर्डिंग टू योर इश्यूज़ योर प्रॉब्लम्स आपको सजेस्ट किया जाएगा तो हाउ टू यू कंट्रोल योर वेट ओके जी हमारे साथ मोहम्मद आसम चौधरी हैं ये कह रहे हैं कि इनको दो साल से बैक पेन होता है कमर में बहुत दर्द है तो उनके लिए इनको कोई अच्छी डाइट सजेस्ट कर दें अब पता नहीं इनका ओवरवेट है या नहीं है क्योंकि मोटापे की वजह से भी बहुत से इश्यूज हो रहे होते हाँ हैं जी बिल्कुल ऐसा ही आप बैक बोन का जो इशू बता रहे हैं वो मोस्टली आपके सिटिंग पोस्टर पर डिपेंड करता है आप किस तरह से बैठ रहे हैं बिल्कुल तो मेन डाइट का तो रोल है उसके साथ लेकिन मेन आपका इशू यह है कि आपका सिटिंग पोस्टर जो है वो ठीक होना चाहिए रात को सोते हुए अगर आप सो रहे हैं सरहाना किस तरह से आपने रखा है आप उन चीज़ों को देखें तो इससे आपका वो रिड्यूस क्योंकि जब हम पिल्लो बहुत ज़्यादा ऊपर भी रखते हैं तो हमारी अपोजिशन जो है वो थोड़ी अगर थोड़ी बहुत भी हमारी ख़राब होती है हमारे मसल्स में खिंचाव आ जाएगा दुखने लग जाएगा अगर हम ऑफिस में कंफर्टेबल चेयर्स पे नहीं बैठ रहे या घर में हम कंफर्टेबल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे तो उससे भी ये इशूज़ हो सकते हैं तो आप पहले कम अज़ कम डिटेल बताएँ कि आपके किस तरह का लाइफ है आपके बैठने का स्टाइल क्या आप कंप्यूटर पर बहुत देर तो नहीं बैठ रहे टी तो बहुत देर नहीं देख रहे क्योंकि ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको बताया जा सकता है कि इश्यूज कहां पे हैं ठीक है मोहम्मद हमायों मुश्ताक साहब हैं ये कह रहे हैं जी इनके ऑफिस के आर्ट्स बहुत ज्यादा हैं ऑफिस में ये 14 से 15 घंटे वर्किंग आर्ट्स हैं उनके और इनका वेट 104 है 104 किलो है और इनकी एज 24 इयर्स ओल्ड है तो ये सोल्यूशन पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम द वेट हम पहले तो ये जैसे बता रहे हैं कि इनके वर्किंग आर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं थर्टीन टू फोर्टीन फोर्टीन टू फिफ्टीन आर्ट बिल्कुल उसमें फिर इन, इनकी जो आ, स्लीप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता होगा ये ठीक से नहीं कर रहे होंगे ठीक है उसके अलावा इस तरह से तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होगी जो बंदा ऑफिस में रहता है ऑब्वियसली वो बैठा हुआ है उसका काम बाहर चलने का या इस तरह का कोई काम नहीं है जब आप ऑफिस में बिल्कुल बैठे रहते हैं तो ओबेसिटी उसकी वजह से होती है ठीक है तो अपने आप में मतलब ऐसी रूटीन रखें कि आप कम से कम भी आधा घंटा रोज वॉक करें ब्रेस्टली वॉक करें ये नहीं कि आप एक चहल कदमी हल्की फुल्की से हाँ। कर रहे हैं इस तरह से नहीं वॉक ऐसे करिए कि आप उनका सांस फूले उससे और आपको ऐसा फील हो के हाँ, कि आपने थोड़ी एफर्ट की है हाँ जी बिल्कुल तो ये करें और साथ साथ अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको ठीक करें ठीक है जी बिल्कुल आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपनी नींद कम से कम पूरी लें क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह होती है जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं नेचर से हट के थोड़ा अपना जीना शुरू करते हैं तो आपके बहुत से मसले मसाइल इसी वजह से ही हो जाते हैं और जो बाद में लॉन्ग टर्म जाते हैं और वो बीमारियों की तरफ हमें ले जाते हैं तो एहतियाती तदाबीर अभी एज भी आपकी बहुत कम है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा जैन मोहम्मद हमारे साथ हैं ये कह रहे हैं जी मेरा बैली काफ़ी बड़ा हुआ है मेरी ए
ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या जिनमें ऑयल का चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ होता है उनको कम करें अपनी खुराक में ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स और सैलड उनको लेके आएँ ठीक है सब्जियों का इस्तेमाल करें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें फलों का इस्तेमाल करें हाँ। जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है हम क्या करते हैं बाहर से जो हम चीज़ें खाते हैं अगर वो तली भी ना भी हों तो अगर कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट अगर वो बनी हुई है तो वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है तो उसका जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है फिर आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड में वो एकदम से बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है हाँ इंक्रीज होते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो अगर आप उनको छोड़ देते हैं और अगर हाई फाइबर डाइट आप उसकी जगह पे लेते हैं तो आपका वेट मेंटेन होने के साथ साथ आपका रिड्यूस भी होता है और अगर इतने साल गुजरने के बाद अगर किसी का टमी बाहर निकल है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक हफ्ता या दो हफ्ते या फिर दो चार महीनों में वो ये समझे कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है वो क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज है पूरी बॉडी ढल जाती है पेट वहीं का वहीं स्टक रहता है ऐसा ही है उसके लिए फिर एफर्ट करनी पड़ती है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको आप उसके लिए जिम ज्वाइन करें जिम जाना पड़ता है उसके लिए या फिर आप जिम नहीं जा सकते तो आप बाहर वैसे आउटडोर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं खेल कूद में मतलब आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहे हैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप ये कर रहे हैं फिर क्रिकेट हो गया मतलब इस तरह की एक्टिविटीज लेके आए हाफ एन आवर आप अपना स्पोर्ट्स का जरूर रखें वॉक का जरूर रखें ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज रहे क्योंकि लगातार जब हम बैठ रहे होते हैं हमारा लाइफ अब हम बहुत ईजी हो गए हम बहुत आसान पसंद सहल पसंद हो गए हैं जहाँ बैठे हैं तो घंटों घंटों वहीं बैठे हैं टेढ़े बैठे हैं तो हम घंटों घंटों उसी पोस्टर में मोबाइल यूज करते रहते हैं लैपटॉप के आगे बैठे मर्द हजरात में ज्यादा बैली का इशू जो मुझे देखने में आया है बनिश वो ज्यादा वजह यही है कि वर्किंग आर्ट्स उनके ज्यादा होते हैं और वो बैठे खाना खाया वहीं बैठे रहे फिर काम शुरू कर दिया वहीं बैठे रहे तो वॉक बिल्कुल भी नहीं हो पा रही होती जिसकी वजह से बहुत इशू अब फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि न्यूट्रिशन क्लिनिक का विजिट करें और जो लोग ड्रेस के हवाले से पूछे हमारी टीम आपको कर देंगी इन तो आप जरूर विजिट कीजिएगा और आपके जो भी कंसर्न हैं जो भी मसला मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इनशाला नज़ाकत अली है हमारे साथ आ, ये कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये एथलीट्स हैं और ये कह रहे हैं जी जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनको हाई कैलोरी कोई फूड बता दें क्योंकि वज़न कम होने के वज़न कम ना हो क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी उनकी ज़्यादा होती है तो वो कह रहे हैं कि समटाइम वेट कम हो जाएगा जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है तो परफॉर्मेंस असरअंदाज ना हो तो इसलिए कोई हाई कैलोरीज फूड सजेस्ट कर दें फॉर एथलीट्स अच्छा अब जो एथलीट्स हैं या जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आ, उनके लिए जो आप नॉर्मली एक बंदे को कैलोरीज देते हैं उसकी कैलोरीज उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी जाती है ठीक है इसी वजह से होती है क्योंकि उसने वर्कआउट ज्यादा करना होता है या स्पोर्ट्स में उसका उसने वो करना होता है ठीक है तो उसके लिए आपको नॉर्मल जो हेल्दी डाइट है वो तो आपने लेनी है लेकिन अपनी कैलरीज थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है और ये नहीं करना कि अपने खाने में बहुत ज्यादा आप वक्फा लेके आ रहे हैं मैक्सिमम थ्री टू फोर आवर्स के बाद आप कुछ ना कुछ खाना खाएं जैसे कि थ्री मेजर मील्स होती हैं आपने थ्री मेजर मील्स लेनी होती है उसमें प्रॉपरली अपना आपने खाना खाना है उसके साथ साथ आप टू टू थ्री जो है माइनर मील्स होते हैं वो लें उसमें आप कोई ना कोई स्नैक्स ले लें ठीक है या जैसे वो कह रहे हैं आप अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया है और आपका सर चकरा रहा है या इस तरह की हाँ जी तो अपने साथ ये जो वैसे ड्रिंक्स होते हैं या बेवरेजेज होती हैं उनको रखने के बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो लें अगर आप ज्यादा उसके शौकीन है कि आपने जूसेज ही पीने हैं तो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके जूसेज बनाए उनके जूसेज लेके पिए वैसे तो वो फ्रेश जूसेस की बजाय भी बेटर यह है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी ज्यादा होता है और वो वेट रिड्यूस करवाता है और जैसे इनका ये क्वेश्चन था कि उन्होंने वेट मेंटेन रखना है वेट कम हो जाता है उससे तो वो उन जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स के जो जूसेज होते हैं उसमें वेजिटेबल्स के भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल लेकिन कोला ड्रिंक्स और जो बेवरेजेस वगैरह हैं उनका इस्तेमाल हाँ कार्बोनेटेड कोलाज और ये एनर्जी ड्रिंक्स ये तो बिल्कुल खतरनाक साबित होंगी बल्कि ये परफॉर्मेंस को बेहतर करने की बजाय मजीद डॉन कर देंगे क्योंकि जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो आपकी हड्डियों को ज्यादा खोखला कर देती हैं उनसे आपको अगर इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल तो एकदम से चले मिल जाएगा लेकिन फिर बाद में आपको बहुत सारे उसके साथ इसलिए वो ड्रिंक्स लेने के बजाय आप जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके लिए आपका स्टेमिना खराब होता है एनर्जी खराब होती है बाद में आपकी हेल्थ आपक
अगर तो जो उसका छान है उसके साथ ही इस्तेमाल कर हाँ, फुल फॉर्म में उसको ठीक है फुल फॉर्म में होल अगर आप उसे यूज करें हाँ. तो वो एक बहुत अच्छी हैबिट है वो इस्तेमाल करें और जो उसके उसके अंदर कोई फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और फाइबर जिस भी फ्रूट के अंदर या किसी भी खुराक के अंदर है अगर तो वो आपका वेट रिड्यूस करवाता है हाँ. तो उसका दलिया भी बिल्कुल ठीक है अगर आप उसकी रोटी ही बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है तो ये साथ में इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि हम गंदुम की रोटी छोड़ दें फिर नहीं ऑन ऑफ में साथ में रखे गंदुम की रोटी रखें लेकिन गंदुम और अगर जो और गंदुम के मिक्स कर लें तो तो वो बिल्कुल हाँ। ज्यादा अच्छा आप देखें अब डिफरेंट फूड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन अमाइनो एसिड्स और विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं ठीक है अब अगर जो जो के अंदर प्रोटीन्स होंगी वो वीट में नहीं होंगी और जो वीट में है वो उसमें नहीं है अब अगर हम इन्हें कंबाइन करके लेंगे तो हमें दोनों के बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आप दोनों को मिक्स करके बनाना चाहते तो एक क्योंकि मैंने बहुत टाइम गंदुम और जो का आटा क्वान्टिटी इक्वली लेकर इसको मिक्स करके आप इसकी रोटी बनाए आपका अच्छा टेस्ट भी डेवेलप होगा और आप अपना लाइफ भी अच्छा रख पाएंगे आपको खुद से हेल्दी और जेटिक फील हाँ होगा और वो जो आ, उसको छान देते हैं और वो हाँ। छान निकाल के बाहर फेंक देना एक्चुअली में वो काम खराब होता है हमें हाँ। वो इस्तेमाल करना चाहिए वही वेट रिड्यूस करवाता है ठीक है ठीक है तो आ, बाकी हम रिफाइंड चीजें वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो दिखने में अच्छी लगती है या रिफाइंड सी होती है तो टेस्ट भी उसका अच्छा होता है लेकिन वो हमारा वेट रिड्यूस नहीं करवाती अगर आपने वेट रिड्यूस करते हैं तो आप होल वेट लें बहुत सी लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं या गंदम की रोटी खाना छोड़ दी कि ये हमें हमारा वेट रिड्यूस करेगी अगर हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होता जो वैसे आपने अगर ये छोड़ना भी है तो जो रिफाइंड फॉर्म में गंदम होती है आप उसको छोड़ें हाँ। जो होल है आप उसको इस्तेमाल करें जैसे ये हो गई ब्रेड हो गई पास्ता हो गया नूडल्स हो गए इस तरह की चीजें जो हैं ये रिफाइंड फॉर्म में आती हैं जो हाँ, मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो इनको छोड़ते हैं आप और जो होल वीट होती है उसकी रोटी या फिर ब्रान ब्रेड जो होती है वो इस्तेमाल करें ठीक है ठीक है ओके बनेश थैंक यू मजे नकवी है हमारे पास नेक्स्ट ये कह रहे हैं जी अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम ना मिले तो इसके अलावा कुछ और बता दें एक्सरसाइज अगर नहीं करना तो आप घर में स्टेयर्स तो होंगी ना अब हाँ. बाहर आपके पास इतना टाइम नहीं आप निकालें स्पेशली टाइम निकालें और करें तो आप उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ें नीचे उतरें वो ही एक्सरसाइज अगर आप 10 से 15 दफा वो करते हैं तो वो भी इनफ है मतलब कुछ ना करने से वो बेटर है ठीक है हनीफ खान है हमारे पास ये क्यों पूछना चाह रहे हैं लस्सी पीने से पेट बड़ा होता है या नहीं लोगों के डिफरेंट मिथ्स हैं कन्फ्यूजन्स हैं उनको लगता है कि अगर हम ये खाएंगे या ये पिएंगे तो उसी कन्फ्यूजन में उनको पता नहीं चलता लस्सी से कुछ है ऐसा ऐसा नहीं होता नमकीन लस्सी लस्सी से नहीं होगा अगर मीठी पी रहे हैं तो फिर अगर तो आप देखें ना उसके अंदर आप ये देख लें जिस दूध की बनी है उसके ऊपर प्रोटीन जो है फैट है कितने अमाउंट में थी आपने फैट उसके ऊपर से उतारी है या नहीं उतारी या अगर लस्सी भी बनी है तो दही के ऊपर भी तो फैट होता है ना अगर आप उसको रिमूव करके वैसे घर में बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है आप उसमें लेकिन शुगर को तो वैसे ही हम कहते हैं कि वो कम इस्तेमाल करना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा शुगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और लस्सी के अंदर फैट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप डाल तो ऑब्वियसली वो वेट तो गेन कर पाएगी और अगर आप फैट रिमूव कर देते हैं उसके ऊपर से और ज्यादा चीनी नहीं इस्तेमाल करते अगर आपको चीनी का शौक भी है मतलब मीठा खाने का शौक है तो चीनी की बजाय आप शक्कर उसमें डाल लें गुड़ हाँ। डाल लें आप शहद डाल लें लेकिन वो कम क्वान्टिटी डिफरेंट ऑप्शन पे आ जाए नेचुरल सोर्सेज पे आ जाए तो बेहतर फायदा होगा उमैर खान है ये कह रहे हैं जिनका पेट बहुत बढ़ गया है इसके लिए कुछ बता दें वही सारे जेंट्स जितने भी मेल हजरात आ रहे हैं सबके इश्यूज यही है कि हाँ उनका पेट जैसे, बहुत बड़ा बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि मेल में होता ही ये है दो टाइप की ओबेस्टी होती है ना हाँ। मेल के अंदर एप्पल शेप ओबेस्टी होती है हाँ। जो उनका पेट बाहर को निकल आता है ठीक है ठीक है तो और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर पियर शेप होती है उनका थाइस जो है वो ज्यादा हाँ। होती है नीचे का एरिया ज्यादा ब्रॉड हो जाता है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाता है तो वो सबके इशू तो सेम ही है तो अगर बेली का भी इशू है इनका भी वही सेम इशू है ये भी एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं ठीक है जी बिल्कुल हमारे पास एन इमरान है और इनका पूछना यह है कि क्या नहार मुंह खाली पेट आप लीमू पानी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो अब देखिए जब आप आपका जो स्टमक है वो वैसे बहुत एसिडिक उसमें मीडियम होता है ठीक है आप सुबह उठते ही एकदम से उसमें और एसिड अगर डाल देंगे तो क्या होगा आपको नहीं पता है हाँ अगर आपने लेना है तो पानी सादा पानी लें उसके अंदर अगर आपको वैसे नहीं पिया जाता तो थोड़ा सा शहद उसके अंदर डाल लें हाँ, ठीक है अपने टेस्ट के मुताबिक टेस्ट के मुताबिक आप उसको ऐड कर लें बहुत ज्यादा भी उसको ऐड ना करें हाँ, और इसी तरह से लेमन अगर डालना है तो सिर्फ एक दो उसके जो ड्र
हाँ और सूट करने की बात है कुछ लोगों को लीमो जो है वो निहारमो सूट नहीं कर रहा होता तो आप पहले देख लें कि आपको कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा कोई एलर्जी टाइप तो फील नहीं हो रहा अगर नहीं हो रहा तो यू कैन गो और लीम पानी लीम का तो हमेशा मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बनश ये कहती हूँ लीम किसी नमत से कम नहीं है हमारी ये मेथ्स हैं जी गर्मी सर्दियों में लीम यूज़ ना करो तो इस मौसम में लीम यूज़ ना करो लीम एक अल्लाह पा की ऐसी नमत है इसको आप जिस सीज़न में भी यूज़ करोगे आपके इससे मसले कम ही होंगे ये हम कहते हैं गला ख़राब हो जाएगा ये हो जाएगा ये तुरश है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ हमारी मिथ्स हैं हमारे माइंड की कन्फ्यूंस हैं इनको दूर करें और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई मसला है कोई कन्फ्यूजन चल रही है तो मोस्ट वेलकम मैंने हमारे साथ मौजूद है ये आपको बताएंगी जफर मलिक हैं हमारे साथ ये कह रहे हैं रात को दूध पी सो जाने से पेट बढ़ता है या नहीं अच्छा रात को दूध पी के सोने से पेट नहीं बढ़ता बल्कि आपको अच्छी स्लीप के लिए नींद अच्छी नींद के लिए आपको दूध रात को लाश में पीना चाहिए बिल्कुल ठीक है तो उसमें एक ऐसा कंटेंट मौजूद होता है दूध के अंदर जो आपकी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर जाती है तो पेट नहीं बढ़ाता और यही है कि आप उसके ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं मोटे हैं आप हेल्थी नहीं मोटे हैं तो आप उसके ऊपर से पैट को रिमूव कर दें ठीक तो है मिल्क उसको हम बोलते हैं तो वो वाला इस्तेमाल करें ऊपर से बालाई सारी उतार दें ठीक है तो वो यूज करें मोटा नहीं करें ठीक है हमारे साथ सलमान जिनजोआ साहब हैं ये कह रहे हैं जी मेरी बीवी साहबा बहुत कम खाती हैं लेकिन फिर भी इसके बावजूद इनका देखें मर्दों को भी है कि इनकी बीवियाँ स्लम स्मार्ट दिखें अच्छी दिखें तो वो कह रहे हैं उसके बावजूद भी वेट गेन हो रहा है वही वो जो स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया पूरा दिन कुछ नहीं खाना और एकदम से बिल्कुल इसी तरह से जाना बिल्कुल ऐसे ही है और अगर आप बाहर चले गए बाहर खाने के लिए गए तो वो ऑब्वियसली उनका पोर्शन साइज इतना ज्यादा होता है अगर आपने आधा किलो कढ़ाई मंगवाई है दो लोग बैठे हैं तो उस टाइम पे आप दो ही खा रहे हैं ना तो हाँ। आधा किलो कढ़ाई तो एक बंदे के लिए नहीं है ठीक और अगर दो भी आप कर लें तो वो वो भी बहुत ज्यादा तो हो गई ना बिल्कुल ओवर हो गई अब आप ये कह रहे हैं कि आप खाते नहीं आप एक टाइम पे इतना ज्यादा खा लेते हैं कि दूसरे टाइम पे आपको मतलब वो चार घंटों के बाद आपको इतनी भूख नहीं लगती और आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं खाया तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अपनी क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए क्वांटिटी कम रखनी हाँ। चाहिए आपने ठीक है पोर्शन साइज आपको बिल्कुल पोर्शन साइज को आप देखें वो आप कम रखें और यही है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप खाएं ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एकदम से पेट भर के खा लें और दूसरे टाइम पे फिर आप कहें कि चलो ठीक है अभी नहीं भी खाया तो गुजारा हो जाए हाँ। ऐसा नहीं तीन या चार घंटे के वक्फे के बाद कुछ थोड़ा सा लें ये फाका कशी का तो कोई भी नहीं कहता हाँ, स्मार्ट होने का ये फार्मूला नहीं है की आप फाकों पर उतर आए वो आपको वेट गेन नहीं कराएगा तो जैसे डाइटिंग अगर डाइट की बात करते हैं वेट लूज करने के लिए तो डाइटिंग का उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें तो खाना और कुछ लोगों को डाइट चार्ट देना तो वो कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट ने तो इतनी ज्यादा बता दिया छह मील बता दिया हम क्या पूरे दिन खाते ही रहेंगे ऐसा ही है ऐसे वो आपको कम कम मील पोर्शन में डिवाइड करके दे दिए जाते हैं ताकि आपको गलत वाली क्रेविंग्स ना आए कुछ उल्टा सीधा ना खाए बिल्कुल ऐसे ही हम अपने खाने पीने की टाइमिंग को ही नहीं देखते अगर हम उसको ठीक कर ले और फिर क्वान्टिटी को हम ठीक कर ले तो आप और उसके साथ साथ अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपके दुरुस्त हों और अच्छी गजा अगर आप खाएं बाहर के तले हुए खाने और ज्यादा मसाला जात वाले आप वो ना खाएं जो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने आपको चीजें दी हैं फ्रेश चीजें वो आप फ्रेश फॉर्म में आप इस्तेमाल करें आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा और वो ये अक्सर ये कहावत भी है कि नाश्ता करें तो बादशाहों की तरह और रात का खाना खाएं तो फकीरों की तरह कि उसका मतलब ये है कि अपने साइज कम रखें आप अपनी प्लेट में जो डाल रहे हैं उसे क्वांटिटी कम रखें क्योंकि रात में हमने सोना होता है मोस्ट लोग वॉक नहीं कर रहे होते तो नाश्ते ने आपको पूरा दिन आपको कैलरीज देनी है आपको एनर्जी देनी है तो अच्छे से खाएं अपना अच्छे से खाने से मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधी कोई भी चीज़ खा लें तो उसमें भी आपने हेल्दी ऑप्शंस का ख्याल रखना है और डिनर पे आपको ख़ास तौर पर एहतियात क्योंकि आपका वज़न चाहे कम है चाहे ज़्यादा है वो सिर्फ आपके हाथ में है वो कोई और उसको वो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होगा ये आपको पर्सनली खुद करना पड़ेगा इसके लिए एफर्ट गुड़िया हैं हमारे साथ ये कह रही हैं जी एक घंटे वॉक करती हूँ फिर भी बैली फैट कम नहीं हो रहा फिर उन्हें अपनी डाइट को देखना चाहिए कि वो हाँ। खाने में क्या ले रही हैं और जो वॉक की बात कर रही है मोस्टली फीमेल जो वॉक करती हैं या चहल करनी चहल करनी वो होती है उनकी और वो चाहे एक घंटा करें दो घंटे हाँ। करें या चार घंटे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी ब्रिस्टली वॉक नहीं होती इतनी तेजी से वॉक जैसे आपका सांस फूलने लगे जैसे हाँ जी जैसे आप दौड़ रहे हैं इस तरह
आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है जी बिल्कुल आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं जैसे आप मोस्टली लोग इस, इनके लिए ड्रग्स भी लेते हैं ठीक है इसको कम करने के लिए अब हाँ। उससे होता क्या ठीक है आपका कुछ हद तक वेट तो रिड्यूस होता है लेकिन आपको बहुत सारी डेफिशेंसीज हो जाती हैं जैसे आ, हमारी बॉडी में हारमोन्स होते हैं गैरलिन हो गया या लेप्टिन हो गया गैरलिन जो है वो हमारी जो भूख है उसको बहुत ज्यादा करता है तो मोटे लोग होते हैं उनमें मोस्टली यही होता है कि गैरलिन और लेप्टिन का इम्बेलेंस हो चुका होता है हाँ। लेप्टिन सप्रेस कर रहा होता है भूख को और गैरलिन इंक्रीज कर रहा होता है तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें गैरलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है वो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर उसकी वजह से मोटापा होता है ठीक है तो ठीक है ठीक है सलमान जंजोआ जिन्होंने अपनी बेगम के हवाले से पूछा था कि वो कुछ नहीं खाती फिर भी उनका वेट गेन हो रहा है उन्हीं का फर्दर क्वेश्चन आया है ये कह रहे हैं जी मेरी बीवी जो है वो बिल्कुल घरेलू औरत है घर से बाहर के खाने का तो तस्वुर भी नहीं है इनको स्टमिक का इशू है और मसालेदार चीज़ें तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती अलबत् अगर रोज़ाना इसको बोल का गर्म पानी के साथ खा लें तो इनका स्टमक ठीक रहता है अब ये भी एक गलत प्रैक्टिस है कि जो लोग इस सब कुल को ये समझते हैं कि ठीक है नो डाउट उसके बेनिफिट हाँ, हैं हाँ. उसमें फाइबर है लेकिन ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे उसको लेना शुरू कर दें ठीक है और इतना ज्यादा अमाउंट में आप लेना शुरू कर दें अच्छा इसका कोई नुकसान तो है नहीं लेकिन होता है ऑब्वियसली आप एक चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान तो उसका हो गया और फिर जैसे वो बता रहे हैं घरेलू औरत है अब उनकी कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उन्होंने काम किया अब बैठ गई और ये समझते हैं कि काम किया हाँ जी वो एक बहुत सी खबर तो ये लगता है मैं तो पूरे घर का झाड़ू पोछा मैं अकेली करती हूँ हाँ, फिर भी मेरा वेट कम हाँ, नहीं तो होता वो कोई उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हाँ, उस तरह से हाँ, कि आप साथ काम कम काम कर रही हैं तो आपका सांस तो बेशक थोड़ा बहुत खुला है आपको पसीना भी है लेकिन उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या अगर आपका टमी बढ़ गया है या फिर जहाँ पे भी फैट जाता है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी डाइट के साथ साथ अब फिर जो घरेलू खातून होती है मोस्टली उनको ये होता है बच्चों को तैयार करना है स्कूल भेजना है अपनी खुद पे ध्यान कम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हुँ, अगर नाश्ता भी है तो वो नहीं करते टाइम पे नाश्ता नहीं किया और फिर उसके बाद दोपहर का अगर आ गया तो दोपहर में शोहर के लिए बनाने लग गई या फिर बच्चों के लिए उनके लंच का टाइम हो गया तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता हाँ, तो आ, जब भूख लगी तो फिर जो हाँ, भी मिला वो खा लिया मिला वो खा लिया अपनी ना तो आ, वो देखा कि आपके फूड ग्रुप सारे आप ले रही हैं नहीं ले रही हैं उन सारी चीजों का भी ध्यान हाँ, वो पूरे फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे तो सलमान साहब आपकी बनेश ने तो जिस हद तक आप को वो सजेस्ट हदायत कर सकती थी उन्होंने कर दिया लेकिन मैं आपको साथ में मशवरा देना चाहूँगी कि आप भी अपनी बेगम के साथ एक बार न्यूट्रिशन क्लिनिक का विजिट जरूर करें वहाँ पर बैठें आपकी सिटिंग करें न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उनको अपने मसले मसाइल आपकी बेगम बताएं कि क्योंकि खातन के अगर हम मोटापे की बात करते हैं तो मोटापा सिर्फ उनका खाने पीने से रिलेट नहीं कर रहा होता समटाइम उनके हारमोनल इशूज़ होते हैं उनके इंटरनल इशूज़ होते हैं खातन के सो मसले मसाइल होते हैं बच्चे पैदा कर रही होती हैं डिफरेंट स्टेज से गुजर रही होती हैं तो आप इसको सिर्फ टोटली खाने से रिलेट नहीं कर सकते कि मेरी मिसेस तो खाती नहीं है या मेरी मिसेस बहुत खाती हैं तो वो मोटी हैं या पतली हैं तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी एक बार आप किसी माहिर की राय जरूर लें न्यूट्रिशन क्लिनिक का विजिट करें उनके साथ जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो खुद बताएं क्योंकि नेचुरली इंटरनली और बहुत से इशूज खातन के चल रहे होते हैं तो बेहतर यही है कि मोस्ट वेलकम आप आए विजिट करें ठीक है वलीद अहमद हैं ये कह रहे हैं मसल ट्रेनिंग के दौरान हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना ठीक है सप्लीमेंट्स सजेस्ट नहीं करते सजेस्ट नहीं करते हम लोग और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत भी नहीं है आप आप वही फ्रेश फ्रूट्स लें उनके जूसेस लें आप सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप गए हैं उसने किसी रीजन किसी और रीजन की वजह से किया होगा और सप्लीमेंट तब देते हैं जब आपका नेचुरली जिन चीजों से वो आपका पूरा नहीं हो रहा तो फिर आपको सप्लीमेंट की तरफ लेके आते हैं ये नहीं करते कि आप डायरेक्टली सप्लीमेंट से शुरू कर दें और उससे आपको एनर्जी मिल रही है आप खुद ही अपने डॉक्टर बने और अपने न्यूट्रिशनिस्ट बने और खुद ही आप तो ऐसा नहीं ये खुद से नीम हकीम खतरा जान हो जाएगा तो इसके लिए आपको यही सजेस्ट करते हैं कि किसी माहिर की राय के बगैर आप इस तरह की चीज़ें हैगिस यूज ना कीजिएगा क्योंकि काफ़ी तकरीबन वन ईयर बिफोर ये सप्लीमेंट्स के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक ख़बरें भी मीडिया में सुनने को मिली ये जो जिम कर रहे होते हैं हजरात या जो वेट लिफ्टिंग या बॉडी बनाने के हवाले से तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें नेचुरल वे में रहते हुए अल्लाह पाक ने बहुत हमारे लिए गज़ाएँ बनाई हैं हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे हेल्थी ऑप्शन हैं 
हमारे लिए फ्रूट्स हैं सब्जियां हैं मीट है तो हेल्दी ऑप्शंस में रहें सप्लीमेंट तब आते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जब हम वो सब चीज़ें अप्लाई करके देख चुके होते हैं और हमारी बॉडी में इतनी डेफिशेंसी हो गई होती है कि सप्लीमेंट लेना हमारी मजबूरी होती है तो मजबूरी को वेरी फर्स्ट स्टेप पर मत लाएँ और खुदारा खुद के साथ मुखलिस रहें ये चीज़ें वो है जो हम खुद के साथ ही वो थोड़ा रातों रात तब्दीली के चक्कर में ना हम खुद के साथ खुद ही गलत कर बैठते हैं तो इसके लिए थोड़ा आपको एहतियात बरतनी होगी महाजवेद है हमारे साथ ये कह रही हैं जिनका वेट स्टक हो गया है इनको गाइडलाइंस चाहिए ये रेगुलरली जम भी करती हैं और एक दिन वीक में वन डे ये इनका चीट मील होता है लेकिन इनका वेट कम नहीं हो रहा अच्छा बाज लोगों का होता है कि वो जितनी भी एक्सरसाइज भी कर रही हैं या अगर वो आ, मील भी अपना ठीक ले रही हैं लेकिन उनका वेट ना बढ़ रहा होता है ना कम हो रहा होता है अगर आप बहुत ज्यादा भी खा रहे हैं फिर भी बढ़ नहीं रहा वो एक ही जगह पे रुका हुआ है हाँ। तो आ, ये एक होता है सेट पॉइंट थी उसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक ही जगह पे बिल्कुल स्टिक कर जाती है जो आपका वेट है वो उसी में मेनटेन रहता है तो उसके साथ फिर आपको जरा थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है तो आपको या तो ऐसा करना पड़ता है कि बिल्कुल फास्टिंग सिचुएशन पे आप आ जाए Hmm. कुछ दिनों के लिए लॉन्ग टर्म नहीं इसको लेके चलें और आ, उससे भी अगर वो नहीं आ, हो रहा काम बॉडी तो यूज टू हो जाती है हाँ ना हमारी एक रेगुलर तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज और हाँ जी अगर आ, मतलब एक्सरसाइज रेगुलरली कर भी रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा hmm. वो आपका उतने का उतना ही वेट है ठीक है सपोज अगर एटी है तो वो एटी ही रहेगा तो फिर उसको थोड़ा सा एकदम से शफल करने के लिए आपको अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को चेंज ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है जैसे एक्सरसाइज है तो वो आप बहुत ज्यादा मतलब वो शुरू करते हैं एक्सटेंसिव एक्सरसाइज आप करें और अगर साथ आपकी जो डाइट है वो आप बहुत ज्यादा लें ताकि आपका एक दफा अपने पॉइंट से अगर वो मिल जाएगा ज्यादा होगा तो फिर वो कम भी हो जाएगा फिर हाँ, वो कम होगा हाँ, तो स्टक वो, नहीं रहेगा फिर वो स्टक नहीं रहेगा ठीक है और महा आ, आपके लिए एक सजेशन है अगर आप जम कर रही हैं तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को ये बात कहें क्योंकि जब मैं जम करती थी तो आपको आपके इंस्ट्रक्टर जब रेगुलरली बहुत टाइम बहुत मंथ आप एक ही एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है और वो वेट वहीं पर आपके मसल स्टक हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज चेंज करें थोड़ा अपने खाने पीने में भी चेंज लाएं तो इन बेहतर होगा आपके लिए अदील अहमद है ये कह रहे हैं जी सुबह एक्सरसाइज के कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए या कोई और चीज़ खानी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत पानी या हाँ, कुछ ना कुछ खा लेना तो चाहिए रहना, स्टेमिना हाँ, ताकि आप में रहे और एकदम से ये ना हो कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाए और एकदम से एनर्जी लेवल आपका इतना हो जाए कि आप जिम नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा खाना खा लेना है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ ले लें कोई फ्रूट ले लें एप्पल ले लें या फिर एग ले लें और एग का मोस्टली जिम जो लोग जिम करते हैं वो मोस्टली ये समझते हैं कि एग वाइट ही सिर्फ उन्हें लेना है और एग वाइट ही ठीक है उनके लिए पूरा एक वो नहीं ले सकते और एक वाइट वो चार चार पांच पांच लेना पांच पांच हैं। खा गए तो हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए आप पूरा एग लें होल एग लें ठीक हाँ। है उसमें जर्दी भी लें लेकिन ये नहीं कि आप चार पांच ले रहे हैं तो ऐसा ना करें आप एक ही लें हाँ, एक ले लें पूरा खा लें एक लें और पूरा खा लें ठीक है ठीक है और उसके साथ आप अगर रोज के रूटीन में वो नहीं आप कर सकते आप एप्पल ले लें इस तरह के खाने से पहले सॉरी जिम करने से पहले या वॉक करने से पहले हाँ जी कुछ ना कुछ आप जरूर खा लें और फिर ये नहीं करना कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका सांस फूल गया आपको प्यास लग गया आप फटाफट जिम उठ रहे हैं मशीन से या वैसे आप कर रहे हैं तो एरोबिक कर रहे हैं आप आए हैं पानी पी रहे हैं तो ऐसा नहीं करना वो आपने पानी ठीक है आपने पानी पीना है तो एक घूट 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 करके एक घूट पीना है और फिर रुक जाना ये नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा आप पानी पी रहे हैं ऐसा नहीं करना ठीक है हमायूं मुश्ताक है हमारे पास ये कह रहे हैं जी काइंडली बताइएगा कि वॉक करने का बेस्ट टाइम कौन सा है सुबह के टाइम या रात के टाइम वो आप पे डिपेंड करता है टाइमिंग नहीं अगर आपके पास रिलैक्स टाइमिंग किस टाइमिंग की है जिसका अब रूटीन है मॉर्निंग में आपने ऑफिस आना है तो आपके पास टाइम नहीं है सुबह आप उठने पहले वॉक करें और फिर आपने बाकी भी काफी सारे काम है तो वो भी कर लें तो ये नहीं हम स्ट्रेस करते कि मॉर्निंग ठीक है या इवनिंग ठीक है आपको जो भी सुटेबल लगता है आपको फिजिकली एक्टिव रहना है वो आप दिन में किसी भी टाइम पे हो सकते हैं कोई सा भी टाइम वो हो सकता है ठीक है जी जैसे कि बिनेश ने बताया कि आपके पास रिलैक्स टाइमिंग जिस वक्त हो सुबह में हो या शाम में हो तो उसी से मेरे माइंड में आया स्ट्रेस मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह जो डिफरेंट सर्वेज भी कंडक्ट किए गए तो उसके मुताबिक स्ट्रेस जो था वो मोटापे की बहुत बड़ी वजह था खासतौर पर खातन में खातन स्ट्रेस इतना लेती हैं और फिर कहा जाता है 
हमने तो खा हम तो खाती पीती भी कुछ नहीं है और हम बड़े डाइट कॉन्शियस हैं लेकिन हमारा वेट फिर भी नहीं कम हो रहा तो स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करें अपनी ज़िंदगी में खुश रहें पॉजिटिव रहें अच्छी अच्छी चीज़ें सोचा करें अच्छे अच्छे आइडियाज़ किया करें अच्छी अच्छी इनोवेशनस करें अपनी सराउंडिंग्स में देखें इतनी खूबसूरती है और जब आप वॉक के लिए बाहर निकलते हैं मैनेज पार्कस में जाते हैं तो आपको नेचर बहुत आपको रिलैक्स कर रही होती है आप कलर्स जो हैं ग्रीनरी फ्लार्स और आजकल तो जैसे मौसम है माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे फूल और हर चीज़ पे इतनी खूबसूरती है तो अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करें आपका मोटापा खुद ब खुद कम होगा क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं ना फोकस्ड हो जाते हैं तो वो चीज़ें भी हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती हैं तो माइंड को रिलैक्स ले आप अपने मोटापे से निजात के लिए एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं हमारे चुके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है बहुत शुक्रिया बनेश और आप लोगों के जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं आपको बाद में हम आंसर कर देंगे और मोटापे के आलमी दिन के हवाले से मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें क्योंकि मोटापा ऐसी चीज़ है जो आपके किचन से ही स्टार्ट होता है और आपके किचन पर ही ख़त्म होता है तो अपने और अपना अपने अजीज़ों का अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने किचन में थोड़ी तब्दीली ले आए ये वो तब्दीली होगी जो ना सिर्फ आपकी अपनी हेल्थ के लिए बल्कि आपके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी साबित होगी इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़